ഹലോ ഓഫീസ് നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം അഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു യുവതി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു ആദ്യ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അത്ര എന്താണ് പറയുക ഇതിലൊരു വ്യത്യസ്ത എണ്ണം തോന്നിയില്ല പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷെ പിന്നീട് ഓരോരോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും വരുന്ന അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളും അതി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളും ഒക്കെ കേട്ടോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റാരുമല്ല ഉത്രയുടെ ഭർത്താവായ സൂരജാണ് ഈ ഒരു പാമ്പ് കടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തെളിഞ്ഞു അപ്പൊ പലരും ഉന്നയിച്ച കുറെ കമൻസ് ആണ് എന്തിനാണ് കൊന്നു കളഞ്ഞത് എന്നാൽ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയാൽ പോരായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ട് മരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് അമ്മ ഇല്ലാണ്ടായി പോയില്ലേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ ഈ പ്രതിയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താല് ഈ ഉത്ര വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളൊന്നും ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാവൂല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഭാര്യ ആയിരിക്കില്ല മരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു വഴി ഈ സ്വത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അവകാശിയാവാന്നുള്ള വെറും എന്താണ് പറയുക ക്രൂരമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്നിലാണ് ഈ ഒരു ഉത്രേനെ കൊന്നു കളയണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊലക്കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിടികിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഉത്രേനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഉത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണം കാറ് പിന്നെ ഈ സൂരജിൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ബൈക്കോ അതേപോലെ പണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സാധന സംഭവങ്ങൾ ഈ ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാർ ഈ സൂരജിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂരജിന് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ തന്നെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുവഴി പിന്നെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഉത്രനെ വെച്ചിട്ട് ഉത്ര ഒരു മെയിൻ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വസ്തു ആക്കി ചിത്രീകരിച്ച് ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്വത്ത് സമ്പത്ത് പണം സൂരജ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഏതൊരു വിവാഹത്തിലും നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ കൊടുക്കും അവർ മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എന്താണോ അതവർ കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നല്ല സമ്പന്നരാണ് പിന്നെ ന്യൂസുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഉത്രയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മോളെ അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരാൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്തും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറയില്ല എന്ത് കൊടുത്തും അവളെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മളെ മക്കൾ ഭാവി നമ്മളെ മക്കൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം മോള് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ഏതൊരു അമ്മ അച്ഛനും ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര സമ്പന്നരായാലും സമ്പന്നരല്ലാത്തവരായാലും ആ ഒരു എയിമ് മാത്രമേ ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഉത്ര സന്തോഷമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവണം അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ സൂരജ് അത് മുതലെടുത്തു ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് അതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാണ്ടാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താ പറയുക ആട്ടിന്തോലിട്ട് ചെന്നായ എന്നൊക്കെ പറയുക പറയണ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൂരജ് ഒരു ഒരു ഭാര്യയുടെ വില പോലും ഇല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥാനം പോലും കൊടുക്കാണ്ട് എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് പാമ്പ് കടിച്ച് കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാമ്പ് എത്ര വേദനിച്ചിട്ടായിരിക്കും പാമ്പിനല്ല ശരിക്കും വിഷം ശരിക്കും വിഷം ഈ ഭർത്താവിന് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ച അയച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെ
എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും ഒരു പാരൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് ഞാനൊരു ഫാമിലീനെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ മോന് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉമ്മ അതായത് ആ ഇത്ര പറഞ്ഞ വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഭാവി ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സാധ്യമാവില്ല കാരണം എപ്പോഴും ആരും ഒരാൾക്കൊരു പാർട്ട്ണർ വേണം പാർട്ട്ണർ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അത് സ ശരിയാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള മെൻ്റൽ ഇത് എന്താണോ പറയുക വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഒത്തുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ഈ പാവങ്ങളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പിന്നെ ആ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾ അത്രയും ദൈവികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുള്ള ആളായിരിക്കണം അങ്ങനെയെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സഹിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആയ ഇത്ര പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോ അതായത് ഈ മോനക്ക് ഭാവിയിൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റല്ലേ കാരണം ഈ ഇങ് എ എന്ത് കുറവുകൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മ നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ നോക്കുന്ന പോലെ ഈ കുട്ടികളെ മറ്റൊരാൾ നോക്ക് നോക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും അത്രയും തീവ്രതയിൽ നോക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അപ്പം മാക്സിമം ഒന്നും അവർക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടൊരു പാരൻറ്റിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വരാണ് പേരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോനാണ് വീട്ടിലത്തെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വീട്ടുകാരും പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ഈ ആങ്ങളുടെ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ മകൻ്റെ വിവാഹം അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി നല്ല ഫാമിലിയിലാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചുറ്റുപാടുള്ള ഫാമിലിയാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടീനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് വേറെ തല്ലും ബഹളും ക്ലാഷും അതൊന്നുമല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ പിന്നീടാണ് പുറത്തറിയുന്നത് ഈ കസിൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മെൻ്റലി എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തീവ്രമായി കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലാണ് അതായത് വീട്ടുകാർക്ക് അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്കാണ് നീങ്ങി പോകാറെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയാനിടയുണ്ടായി പക്ഷേ കല്യാണത്തിൻ്റെ ത അന്നത്തെ പെരുമാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നൂല യാതൊരു സംശയവും തോന്നാത്ത തരത്തിലാണ് ആ ഇത്താടെ പെരുമാറ്റം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിഷമമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വീട്ടിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു അസുഖം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെൽപ്പിന് ഒരാൾ വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ വന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഈ വീട്ടിൽ അതായത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവർക്കത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വെച്ചാൽ ഇവരുടെ മോനല്ലേ ഈ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടുകാർ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കും പിടികിട്ടി പക്ഷേ ഇവർ ആരോടും പറയാണ്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷമം കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതുവരെ എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും അതും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഓ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക അവരുടെ മോ ഭാവി കാരണം ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയണത് എന്തിനാണ് പാർട്ട്ണർ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്തിനാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് ഡിവോഴ്സിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒരുപാട് വിഷമത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കാര്യം ഏതൊരാൾക്കും അതാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മോളെ നല്ല ലെവല് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തയക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അത് അന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പഠിപ്പ് നിർത്തി കല്യാണത്തോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിനെ വിവാഹം എന്നുള്ളത് രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്തോ ഒരു അത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തോ ഒരു സങ്കല്പങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതും ആ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റം പറയുകയല്ല കുറ്റം പറയാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ആ മോളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ലെവലിലൊക്കെ ആക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലൊരു ബോൾഡ്നസ്സും അതിന് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അവർക്ക് മോളിലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഈ വിവാഹം എന്നുള്ളതിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാണ്ട് വിവാഹം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്ത് നേടി മറ്റുള്ള വീട്ടുകാർ ശരിക്കും നമ്മൾ ചതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോനുണ്ടായാലും മോളുണ്ടായാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ചതി ചതിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഈ മോളോട് ഇത്രയും വലിയൊരു ചതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അന്ന് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ആ ആ ഇത്ത ആ പെൺകുട്ടി എൻ എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കസിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു കേട്ടോ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിഷമായിരുന്നു കാരണം സ്നേ നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ആയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്രൂര ക്രൂരത അതായത് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ മക്കളോട് ചെയ്യണ്ട അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഏത് ഈ ഉത്ര കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടി അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ പിടികിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ സ്ത്രീധനം അത് ആവക സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സൂരജിൻ്റെ അമ്മ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ചാനലിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് മോനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അതായത് മറ്റൊരു സ്ത്രീനെ പീഡിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തരക്ക് ഈ എന്താണ് പറയുക ഇത്രയും സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് പോയി ഇത്രയും സമ്പന്നതയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് പറയണത് പലരും പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ കേട്ട് കേൾക്കുക ഞാൻ വെറുതെ അല്ല എൻ്റെ മോളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ധനം അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചവർ നല്ല അന്തസ്സിൽ തന്നെ പെണ്ണിനെ നോക്കി പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നും വാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരാ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ഒന്നും തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ എണീറ്റൊന്ന് സലൂട്ട് അടിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരോരോ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണത് മതി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഉള
വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെങ്തിയായി പോകണം വലിയ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുക തന്നെ വേണം പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിനെ തടയിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കല്യാണത്തിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് അത് തുടരാണ്ടിരിക്കുക അതായത് അതിൽക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണവർ അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക അവർക്കിടയിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് പെണ്ണ് ആണൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പെണ്ണിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കേൾക്കാണ്ട് ആണിൻ്റെ ഡ്രീംസ് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമാവരുത് മറ്റേ സിനിമയിലെ പോലെ ഇവർ വിവാഹിതരായ ജയസൂര്യ ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പെണ്ണിൻ്റെ ഡ്രീംസ് കേൾക്കാൻ അവിടെ സമയമില്ല കേൾക്കാണ്ട് ഓ ഓടിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആവരുത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ആപ്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു റിലേഷൻ തുടങ്ങാം വിവാഹം കഴിക്കണം വിവാഹം ഇല്ല നമുക്ക് പറ്റൂല അതേപോലെ ചിലരുണ്ട് ചിലർക്ക് ജോലി ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ല പെൺകുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോകണത് ഇഷ്ടമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പോയി തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ അധികം പഠിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുക അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനും ജോലിക്ക് പോകാനും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മോളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം ആഴ്ചയിൽ മാത്രം പോകണുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരെ ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൽപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അവർ വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ ബട്ട് പറയട്ടെ അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്രൂമിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു തരേണ്ടത് അവരായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയണ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവും പലോട് പലരും ഉണ്ടാവും അതായത് അവരൊക്കെ എത്ര ഇതുള്ളവരാണ് എന്നിട്ട് അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അവരെ തിരുത്താൻ നോക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം സമയം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം നിങ്ങളെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പി ലൈഫായിരിക്കും അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അത് അൺഹാപ്പി ലൈഫായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എപ്പോഴും ഒരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത മാറ്റ ആണായാലും പെണ്ണായാലും സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൈത്തൊഴിൽ എന്താ എന്താവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയോ തുന്നലോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി വർക്കോ എന്തായിക്കോട്ടെ ബേക്കിങ്ങോ ഇപ്പം എല്ലാവരും ബേക്കിങ്ങിൽ കിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലമല്ലേ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പലരും ബേക്കിങ് ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുന്നിട്ട് പോകണവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിരിക്കട്ടെ എന്ത് ജോലി ആയാലും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പോവാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിൽ നിങ്ങൾ എത്തി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കയ്യിലൊരു തൊഴിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൽക്കുള്ളൊരു പഠനം നമ്മളതിൽ റെഡിയായി നിൽക്കുക
എന്താണ് പറയുക മക്കളായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഉണ്ട് ടീച്ച് ടീച്ചിങ് തന്നെ ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയറായി എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ ആണ് അതേപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബലൈക്കൺ വരില്ലേ ആ ബലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കിട്ടും പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് ടൈറ്റിലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കിട്ടുക അതിൽ വേറെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വേറെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഫീസ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും ഹോം പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല വീഡിയോസിനും തിരിച്ച് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെയിൽ മൈ ലൈഫ് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിച്ചു കാരണം എപ്പോഴും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാനുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാത്തവരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് അതായത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് പോലെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അവരും അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ആബ്സെൻസ് ആ ഒരു വരുമാനം ആ ഒരു തണലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊരു കുറവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അവ കാരണം അത് ഓരോരുത്തരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരൊന്നിനും മുതിരാണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നത് ചില പണ്ട് ചിലർ പഠിപ്പിക്കൂല അതല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ചിലർ പഠിപ്പിച്ച് ചില വീട്ടുകാർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഞാൻ പറയണു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഇനി ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ പറ്റണിടത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം എപ്പോഴും ഒരാൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുത്തരും ഒരാൾ എന്നെ നോക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നടക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും പഠനം ജോലി അതൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തോരം പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒരു ജോലി എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുക പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഉത്തരക്കേസി നോക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വീട്ടുകാർ ക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സംസാര വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ സൂരജ് തന്നെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഈ പെണ്ണിനെ ഭാര്യ ഭാര്യ മരിക്കണമല്ലോ ഭാര്യേനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇത്ര ആസൂത്രണങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് അതേപോലെ അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര അങ്ങനെയാണ്
അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ അതൊരു ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബാധ്യതയാക്കിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെ വീണ്ടും അപകടത്തേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതിന് പകരം ഒന്നുകിൽ അവർ രണ്ടുപേരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടും അതിൽ മുൻപോട്ട് പോവില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുക കാരണം ഇങ്ങനൊരു സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഡിവോഴ്സ് ഡോട്ടർ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഡെഡ് ഡോട്ടർ അതായത് വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ മകളാണ് മരിച്ച മകളെക്കാളും ഭേദമെന്ന് അത് എത്ര സത്യമല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഒരു കേസ് വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് പുറത്ത് വന്നത് ഈ ഒരു സാ ഇങ്ങനൊരു മരണം നമ്മൾ പുറത്തായപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഉത്രയുടെ മരണം പുറത്തായപ്പോഴാണ് പാവം സ്ത്രീ ഒരു ഒന്ന് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു മകൻ്റെ അമ്മയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതേപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ബോൾഡായിരിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ എത്ര പഠനം വിദ്യാഭ്യാസം അതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല കാര്യം മക്കളെ ബോൾഡായിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അത് ഒന്ന് നേരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതൊരു മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരിക്കും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബോൾനെസ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മുതലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇതാക്കാൻ ഒരു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റായിരിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തല്ലു പിടിച്ച് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ആർഗ്യുമെ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുക മെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരും നല്ല റെസ്പോൺസ് അതായത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ആളുടെ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയാണ് ഓ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ചിലരെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറും അതായത് ഈ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിനെ കുറ്റം പറയണില്ല ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഞാൻ പറയണ് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഭാര്യമാർ രണ്ട് പേരുടെ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ളൊരു എട്ട് പേരുടേത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതി നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല വെറും നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയാണ് അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തോരം എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലർ പഠിച്ച് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയി അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയി അതല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ നേഴ്സുകളുണ്ടാവും റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച് വന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൂടുതലും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സല്ലേ ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സല്ലേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ വീട്ടുകാരും ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ വിൽ സമ്മതിച്ച് ഇങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ
നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിരിക്കണം നമ്മളായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചെറുതിലേ തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ജോലി എന്നുള്ളൊരു ഇതിലെത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് തന്നെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പി ജി കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടി അതിന് ശേഷം ദൈപ്പം ഒരു മോളായി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാമിലീനെ നോക്കി തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയി വിശ്വസിച്ച് തൻ ജോലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് അവളത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അത് അവളുടെ മാത്രം ഒരു എയിമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടുകാരൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാം അപ്പോൾ പലരും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി വന്നത് പലരുടെയും വിചാരം പെണ്ണുങ്ങളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തൻ്റെടം വരും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരം വരും അഹംഭാവം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടർമാരോ ഒരു ടീച്ചർമാരോ നേഴ്സുമാരോ ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിലും നേഴ്സുമാരില്ലാത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യ അല്ലേ ഈ സക്സസ്ഫുള്ളായ വൂമൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കുറേ പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പെണ്ണിനെയും അറിയാണ്ടിരി അതായത് അറിയാതിരിക്കില്ല നമ്മുടെ വീണാസ് കറി വേൾഡിലെ വീണ ചേച്ചി അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോറി ഞാൻ അറിയണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആ ടൈമിലാണ് ഏതാണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ശരിക്കും ആ സ്റ്റോറി വാ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ക്കും കരഞ്ഞു പോയി കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു വീണ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടാണോ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കണ്ട കാര്യം പിടികിട്ടും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിൽ പറയണില്ല അതായത് കറക്റ്റായ സമയത്ത് വീണ ചേച്ചി ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഈ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന വീണസ് കറി വേൾഡിൻ്റെ ഉടമ ആവാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ കാരണം ആളുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിലേഷനിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടു പോകാനുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം അന്ന് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വീണ ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു അത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹസ്ബൻഡ് ആ ജാൻചാട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജാൻചാട്ടൻ എന്ന് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്ന വീണയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വീണയുടെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വീണ ചേച്ചിയുടെ എന്നിട്ടും അവർ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യം അതുപോലെ ഈ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ റിലേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ എൻ്റെ റിലേഷനിലുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് അതായത് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും അവർ നല്ല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ സത്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചിയിട്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളെ ലൈഫിലും ഉണ്ട് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില ഡിസിഷൻ എടുക്ക എടുക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണത് കറക്റ്റായ സമയത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജീവിതം ആക്കി ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നതും അവരുടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവരെ സിസ്റ്ററിലോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സൂരജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പെങ്ങളും അമ്മയൊക്കെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ ഇൻലോസ് അല്ലെങ്കിൽ
അതായത് മക്കളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ നല്ല ഭാര്യ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നല്ല അമ്മയാവാന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഒരു നല്ലൊരു സ്ത്രീ ആവാം സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ആവാം എന്നുള്ള കാര്യം പാരൻസ് എപ്പോഴും മക്കളെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വിവാഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതം പറ്റൂല യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതം തന്നെ വേണം നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർ വേണം പക്ഷേ പാർട്ട്ണർ നമ്മളുടെയും അതായത് അവരുടെ ഡ്രീംസ് നമ്മുടെ ഡ്രീംസും ഒക്കെ ഒത്തിണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും പ്രവചിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ തുറന്നു നോക്കാനും പറ്റൂല നമ്മൾ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക നമ്മളുടേതായ ഒരു വാല്യൂ നമ്മളെപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സ്ത്രീകൾ ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക പാസീവായിരിക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്റ്റീവായി ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ കുറേ പേരെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ വീട്ടമ്മമാരാണ് പുറമേ ജോലി ചെയ്യാത്തവരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാഷൻ വെച്ച് അവരത് ചെയ്യണു അവർ വർക്ക് ചെയ്യണു ശരിക്കും അവരോടൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മസ്റ്റായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എന്തായാലും അറിയിക്കുക പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ബെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂ ഫേസ്ബുക്കിലെ പോസ്റ്റ് വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് അതേപോലെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണ സെക്ഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുക തുറന്ന് പറയുക പിന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സജഷൻ നിങ്ങൾ പറയുക കാര്യം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എനിക്കിത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു